wikidonis.com. Defining Dentistry. wikidonis.com. Truth about tooth. Clear on internet, but you can see videos in the internet. Clear on internet. And then, I will tell you about the video. 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 Clear on internet. പ്രായ ഭേദമന്യ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പല്ല് കമ്പിയിടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാ പെർമനൻറ്റ് ടീത്തും വരുന്നതല്ല ഉദ്ദേശം ഒരു എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ശരിക്കും എട്ട് വയസ്സ് മുതലേ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം ചില പേഷ്യൻസിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ താഴ വളരെ വളർച്ച കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് എല്ലാമുള്ള ഇൻവിസലൈൻ ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എട്ട് വയസ്സ് വരെ തുടങ്ങിയത് എട്ട് വയസ്സിലെല്ലാം നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ താടയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മോണ വളരെ പൊങ്ങി ഇരിക്കുന്ന കേസിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിനകത്തെല്ലാം ചില കേസുകളിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇൻവിസലൈൻ ടീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നിങ്ങൾ കൊച്ചിലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു കെട്ടൊക്കെ കെട്ടി ഒരു ചിൻ ഗ്യാപ്പ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കമ്പി പോലെ വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് വലിപ്പി പുറത്തേക്ക് വലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സാധനം വെച്ച് ബയോണേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാങ്കിൾ സപ്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിൻ ബ്ലോക്ക് അപ്ലയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വായിക്കകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്ന പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും കണ്ടെല്ലാം ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ക്ലിയർ അലൈനറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻവിസലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഇൻവിസലൈൻ ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാം എങ്കിലും പല്ല് സാധാരണഗതിയിൽ പല്ല് കമ്പിയിടുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി തുടങ്ങുന്നത് സാധാരണ പല്ല് പൊങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിടവൊക്കെ ഉള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നത് പല്ലുകളെല്ലാം ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതോ പല്ലുകളെല്ലാം പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മുതൽ പല്ലുകൾ നിങ്ങളുടെ വായിലുള്ളിടത്തോളം കല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പല്ല് ആരോഗ്യപരമായി വായിലിരിക്കുന്ന എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ നൂറ് വയസ്സ് വരെയും ഈ പറയുന്ന ക്ലിയർ അലൈനർ എന്ന ചികിത്സ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വയസ്സാകുമ്പോൾ പല്ല് പോകില്ലേ പയസ്സാകുമ്പോൾ പല്ല് പോകേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല വയസ്സാകുമ്പോൾ പല്ല് പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് പല്ലുകൾ ശുചിയായി വയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അസുഖം വന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റോപോറോസിസ് വന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോണരോഗം വന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ പല്ലുകളിലെല്ലാം ക്ലിയർ അലൈനർ എന്ന ഈ ചികിത്സയും പല്ല് കമ്പിയിടുന്ന ചികിത്സയും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ചിലപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും അങ്ങനെ പ്രായമുള്ളവരിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പല്ലുകൾ നീങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലും പല്ലും എല്ലാം മോണയും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമോ തീർച്ചയായും വരും ഇതൊരു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് പല്ലുകൾ നീങ്ങുന്നത് അഥവാ എങ്ങനെയാണ് പല്ലുകൾ നീങ്ങുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറി കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് പല്ലുകൾ നീങ്ങുന്നത് പല്ലുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ പല്ലുകൾ നീങ്ങില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഞെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഒരു കഥകിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം ഞെങ്ങി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ പല്ല് കയ്യിലേക്കുള്ള രക്തധമനികളും ആ ഓട്ടോ ഒക്കെ നിൽക്കും അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യാതാവും അഥവാ ചത്തുപോകും മനസ്സിലായില്ലേ ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലല്ല പല്ലുകൾ കമ്പിയിടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അലൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഒരു അലൈനർ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സേ ഒരു പല്ലിൽ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതെന്താണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഈ പല് പല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ലിഗമെൻ്റ് ഉണ്ട് അഥവാ ഈ പല്ലിനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുഷൻ പോലത്തെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ കടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പല്ലുക
നമ്മുടെ എല്ലിനെ തിന്നു കളയുന്ന ചില അണുക്കൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ല് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആ എല്ല് മാറി കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ വശത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അവിടെ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് വരികയും ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഓസ്റ്റോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അഥവാ എല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അപ്പുറത്തെ വശത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ വശത്തെ എല്ലുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയും മറ്റേ വശത്തെ എല്ലുകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് നീങ്ങുന്നത് ഈ പല്ല് നീങ്ങുന്ന ട്രീ ഈ ഒരു നീങ്ങുന്ന പ്രക്രിയ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായ ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്രായത്തിലും നടക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പല്ല് കമ്പിയിടുന്നതിൻ്റെയും അലൈനറിൻ്റെയും പക്ഷെ അലൈനർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രായമുള്ളവരിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകുന്നത് കാരണം കാണുവാനുള്ള ഒന്ന് സുതാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആരും കളിയാക്കുമല്ലോ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലോ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിലോ പല്ല് കമ്പിയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ അറുപത് വയസ്സായിട്ട് അയാൾ കമ്പിയിട്ടുണ്ട് നടക്കുക എന്നൊക്കെ ചിലരെല്ലാം അസൂയക്കാരൊക്കെ പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയൂ ഓ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ പല്ല് കമ്പിയിടുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ അമ്മച്ചി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ പല്ല് കമ്പിയിടുന്നതെന്നൊക്കെ കളിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും അറിയാതെ നമ്മുടെ പല്ലുകളെ ഭംഗിയാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അലൈനറ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ പുള്ളി കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ ആക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡലിംഗ് സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതലും ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് പല്ല് കമ്പിയിട്ട് നടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ചെയ്യാം പിന്നെ മോണരോഗമുള്ളവർ മോണരോഗമുള്ളവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പല്ല് കമ്പിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലിയർ അലൈനറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മോണരോഗമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുവാൻ പല്ല് കമ്പിയിടുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അലൈനർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും പല്ല് കേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് വളരെയധികം പ്രോണായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വന്ന പേഷ്യൻസിനകത്ത് വായിക്കകത്ത് മുഴുവൻ കേടാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിനകത്ത് പല്ല് കമ്പിയിടുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒട്ടിച്ചുകൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ബ്രഷിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ള ആ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ കൂടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം കൂടി വരുന്നതോടും നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലിയർ അലൈനർ ആയിരിക്കും വളരെ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ അലൈനർ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും പറ്റും വളരെ കുറച്ച് കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ക്ലിയർ അലൈനറിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന ചില ക്ലിയർ അലൈനർ കമ്പികളിൽ മിക്കവാറും എണ്ണത്തിന് ഇൻവിസലൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇൻവിസലൈൻ ടീൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവിസലൈൻ അഡൾട്ടൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുതിയ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പേറ്റൻ്റ് ഒന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയില്ല കാരണം അതെല്ലാം പേറ്റൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തം കഴിയുമ്പോഴും അവരവിടെ യു എസിൽ അത് പേറ്റൻ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അവരത് പേറ്റൻ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇത് പത്ത് ഇത് ഇൻവിസലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ അലൈനർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് ഒരു രണ്ടായിരത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് കൊല്ലം അവർക്ക് പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അത് മറ്റ് കമ്പനികൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് എന്നാൽ ആ പേറ്റൻ്റ് എല്ലാം തീർന്നപ്പോഴാണ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലാണ് നമുക്ക് വേറെ കമ്പനികൾ ഇവർക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം പൊട്ടിമുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ അത് പത്ത് കൊല്ലമായി അന്നേരത്തേക്ക് അവരും ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം പക്ഷെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഇൻവിസലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയോ അതുപോലുള്ള പുതിയ കമ്പനികളെല്ലാം കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് അവരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഏതെല്ലാം കേസുകളിൽ ഇത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഓർത്തഡോണ്ടിഷനെ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന് ആ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ക്ലിയർ ലൈനർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അബദ്ധത്തിലേക്ക് ചെന്നുപെടും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ